লক্ষ টাকা দিয়ে সেখানে সমকামিতা শিখতে যাচ্ছি না আমি বলি বাসন মুসলমান দেশ সেখানে নাস্তিক হতে আসি নাই আমরা ব্র্যাক যদি সমকামিতাকে প্রমোট করতে চায় তাহলে সরাসরি বলুক যে তারা সমকামিতার পক্ষে আর আমরা বাকি মানুষ সমকামিতার বিপক্ষে আমরা স্টুডেন্টরা সমকামিতা মারবো না আমরা এই একটা ফিলোসফার ছিল সে সমাজ পরিবর্তন করতে যে সে তার বিষ খাইয়ে তাকে মারা হয়েছে সো আই এম রেডি ফর দ্যাট এখন এই ইভেন্টের পরে আমার পরিণতি ক্যারিয়ার সুইসাইড হয়ে গেল this is a complete career suicide amar bhobishyot essentially ondhokar so ami asha kori amar sacrifice ta bangladesher jonogon byabohar korbe don't think about me think about your children think about your children's future think about the future of the country and fight on ber chakri niye nise ekta protishthan oi protishthane je beton dito asif bhai ke ami double beton diye asif bhai ke amar company te ami chakri debo আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন প্রিয়াশক সেই বহিষ্কারকৃত আসিফ মাহাদাব স্যারের কিন্তু কপাল খুলতে যাচ্ছে কারণ তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করার পর থেকেই কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিন্তু তাকে ডাবল বেতনে চাকরির জন্য অনুরোধ করছে এবং তাকে চাকরি দেবে এরকম কথা বলছে প্রিয়াশক এই বিষয়ে পুরো আরও বিস্তারিত জানতে চলুন আমরা সরাসরি ভিডিও সিনে চলে যাই সেখানে বিস্তারিত দেখে আসে ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটি দেখবেন ভিডিও শেষে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব। বাংলাদেশের জনগণ ব্যবহার করবে মিথ্যা কথা বলতে পছন্দ করি না আমি বলতে আমি যেটা সত্য না সেটা লুকাতে পছন্দ করি না আমাদের ধর্মে হানা আমাদের পুরাণে বলা আছে সত্য বলেন এবং মানে মানে মিথ্যা মানে গোপন করবেন না আপনি যদি এই ধরনের ট্রান্সজেন্ডার ফিলোসফি ফলো করেন তার পরিণত কি হবে দ্যাট ইস অনেক রিসার্চ ম্যাটেরিয়াল আছে ফ্রম ইউকে ফ্রম ইউএসএ তাদের ছেলে মেয়েদের পরিণত কি হয়েছে সেটা দেখতে পারেন সো অবভিয়াসলি আমি ফিলোসফিক্যাল পার্সপেকটিভ থেকে বলতেছি তার মানে এই না যে আমার ইসলামিক ফিলোসফি আমার ব্যক্তিগত জীবনে নাই তাও না বিভিন্ন আলম আলমের কাছ থেকে আপনি বলছেন যে সেসব বিষয়ে আরো বেশি গভীর ধর্মীয় ব্যাপারে ধর্ম কি বলে সে ব্যাপারে জানার জন্য কিন্তু আপনি আপাতত ধর্মের আলোকে আপনার এই অবস্থানটা নেননি সেটা আপনি স্পষ্ট করতে যাচ্ছেন আপনি একজন দার্শনিক হিসাবে আপনার যে পড়াশোনা আপনার যে দর্শন সেখান থেকে আপনি মনে করছেন ট্রান্সজেন্ডার কথা বলা উচিত এই তো দুইটা কিন্তু দুইটা কিন্তু কিছু জায়গায় মিল ওভারল্যাপ করে আমি কিন্তু ইসলামিক ফিলোসফার হতে পারি আমি কিন্তু ইসলামিক ফিলোসফার হতে পারি আমি যে বিষয়ে এক্সপার্ট যে বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে সেই বিষয়ে আমি কথা বলতে চাই এবং সেই বিষয়ে আমি কথা বলি আমি এজ আ মুসলিম আই এম নট আ ভেরি গুড মুসলিম আপনারা আমি জীবনে ভুল করেছি সেটার জন্য আমি তবা করি আমি এই বছর উমরা করতে গিয়েছি আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছি আমার জীবনে ভুল আছে এমন না যে কালকে আমি আবার একদম খুব ফেরস্তা হয়ে যাব তাও না আমি আপনাদের স্বাভাবিক মানুষ সাধারণ মানুষ অন্তত পক্ষে মানে একদম প্রফেশনাল যে আমরা বলি আলে মোলামা ওই পর্যায়ের আপনি কেউ নন ব্যাপারটা এরকম এবং আপনি যদি কোয়েশ্চেন করেন রিলিজিয়াস ব্যাপারে সেটা আমাকে করলে আমি আসলে কিভাবে উত্তর দিব আপনি রিলিজিয়াসলি ইন্সপায়ার্ড হয়ে যে অবস্থানটা নিয়েছেন ব্যাপারটা তা নয় আপনি আপনার আমাদের বলা আছে সত্য বলেন এবং মানে মানে মিথ্যা মানে গোপন করবেন না তো কথা হচ্ছে না আমার রিলিজিয়ান রিলিজিয়ান মানে নৈতিকতা ফিলোসফি আমার যে ফিলোসফি সেটার সাথে রিলিজিয়নের সম্পর্ক আছে আমি মনে করি যে আমাদের রিলিজিয়াস যে ফিলোসফিটা সেটা আমার কাছে মনে হয় উত্তম এবং আমি এটা এটা এভিডেন্স দিতে পারবো ফিলোসফিক্যাল সাইন্টিফিক এভিডেন্স দিতে পারবো যে কেন উত্তম সেটা আমি বলতে পারবো আমি সুইসাইড রেট দেখাতে পারবো যে আপনি যদি রিলিজিয়াস ফিলোসফি ফলো করেন তাহলে আপনার জীবন বেটার হবে আপনি যদি এই ধরনের ট্রান্সজেন্ডার ফিলোসফি ফলো করেন তার পরিণত কি হবে দ্যাট ইস অনেক রিসার্চ ম্যাটেরিয়াল আছে ফ্রম ইউকে ফ্রম ইউএসএ তাদের ছেলে মেয়েদের পরিণত কি হয়েছে সেটা দেখতে পারেন সো অবভিয়াসলি আমি ফিলোসফিক্যাল পার্সপেকটিভ থেকে বলতেছি তার মানে এই না যে আমার ইসলামিক ফিলোসফি আমার ব্যক্তিগত জীবনে নাই তাও না এখানে কিছুটা আমি জানতে চেয়েছি যেটা আপনি আপনি স্পষ্ট করে বলেছেন এখন শেষ প্রশ্ন শেষের দিকে চলে আসছি প্রিয় দর্শক আপনারা যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আপনাদের কোনো মতামত থাকলে আপনার কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমরা মোটামুটি 
বর্তমান যা ঘটছে এই গত দুদিনে আসিফ মাহতাব উৎসকে নিয়ে যে কথাগুলি নেট দুনিয়া ছড়াছড়ি চলছে এবং বিভিন্ন পক্ষ থেকে উঠেছে সেগুলিকে আমরা জানবার চেষ্টা করছি হয়তো অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে আমার হয়তো নিজের মনে আসছে না আপনাদের হয়তো মনে থাকতে পারে আপনারা অবশ্যই সেসব আমাদের কাছে জানাতে পারেন আমরা আসিফ মাহতাব উৎস এবং অধ্যাপক সারোয়ার হোসেন আর অন্যান্য পক্ষ নিয়ে আমরা সামনে আরেকটি একই বিষয়ের উপরে অনুষ্ঠান আয়োজন করছি তখন হয়তো আমরা বিশদ আলোচনা আরো করার চেষ্টা করব। আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন হলো যে এই অবস্থানের প্রেক্ষিতে বর্তমানে আপনার উপর কোনো হুমকি রয়েছে কিনা বা কেউ চাপ প্রয়োগ করছে কিনা এবং আপনার শেষ কোন আবেদন রয়েছে কিনা জনগণের কাছে এই সকল বিষয় নিয়ে আপনার শেষ কথা দেখেন আমার আপনারা অবশ্যই জানেন আমার ইমেল একটা হ্যাক হয়েছে আমি ছবি দিয়েছি আমি ইমেল লগ ইন করতে পারছি না এটা এটা কেন করা হয়েছে কারা করেছে আন্তর্জাতিক ভাবে কেউ জি বিদেশ থেকেও আমার ফোন এসেছে সো ওভার দ্য সিজ ওভার অ্যাটলান্টিক অ্যাটলান্টিক মহাসাগর পার দিয়ে ওখান থেকেও ফোন এসেছে সো আসলে কে আমার ইমেলে ইন্টারেস্টেড কেন ইন্টারেস্টেড আমি জানি না সেই ইমেলটা দিয়ে কি করবে সেটাও আমি জানি না তো এটা এটা একটা হুমকি কারণ আপনি যদি আমার ইমেল দিয়ে কিছু একটা ফলস প্রুফ করেন একটা নাটক বানান বা ষড়যন্ত্র করেন তাহলে তো আমি আপনি ইজিলি করতে পারেন অনেক ধরনের রিস্কে আমি তো ঘুমাতে পারি না আমি আসলে দুই তিন দিন যাবো ঠিক মতো ঘুমাতে পারি নাই সারাদিন চব্বিশ ঘন্টা ফোন আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসে ভাই আমি তো মানুষ আমার তো খাওয়া লাগে আপনাদের সারা আপনি আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন আমি আপনার ফোনটা ধরবো বাট আসলে আপনার সঙ্গে তো মানে প্রতি সেকেন্ডে দশটা ফোন আসছে আমার আমি তো মানসিক ভাবে মানে আমি ধরতে পারবো না তো ফিজিক্যালি তো পারবো না হিউমেনলি পসিবল না আমার খাওয়াও লাগে যেটা আমি খেতেও টাইম পাই না যেভাবে অনেক জায়গা থেকে কথা হয় ওয়াট এভার তো আমি আসলে ওইভাবে একটা আমার আর কথা হচ্ছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির মতো একটা বড় ইউনিভার্সিটি যখন আমাকে চাকরি ছুতো করে এরপরে আমি আদৌ কোনো ইউনিভার্সিটি চাকরি পাবো কিনা সেটার অ্যান্সার তো অবভিয়াসলি আমরা মানে আশঙ্কা মানে আমরা বলে দিতে পারি পাবো না এটা আসলে আমি বলতেই পারি যে আমি পাবো না হাঁটতে গেলে আমার আসলে পায়ে প্রচন্ড পেইন হয় পায়ের তলায় নার্ভের জন্য নার্ভের প্রবলেম এর জন্য আমি আসলে ফুল টাইম জব করাটা আমার জন্য ডিফিকাল্ট এইভাবে আমি চলছিলাম আলহামদুলিল্লাহ আমার আল্লাহ রিজিক যেটা রেখেছেন সেটা আমি পাচ্ছিলাম এখন এই ইভেন্টের পরে আমার পরিণতি ক্যারিয়ার সুইসাইড হয়ে গেল আপনার এই ভয় এবং আশঙ্কা থেকে আপনার এই প্রচেষ্টা বলুন বা যাই বলুন আপনার অবস্থান সেটা কি বন্ধ হয়ে যাবে নাকি আপনি কন্টিনিউ করবেন আল্লাহ যদি চায় সমাজ পরিবর্তন করতে যে সে তার বিষ খাইয়ে তাকে মারা হয়েছে রেডি ফর দ্যাট আমি সমাজ এই ধরনের এই ধরনের মিথ্যাচার প্রশ্ন করেছিল যে আপনার লাইফ হাউ ইজ দা লাইফ অফ এ ফিলোসফার আমি উত্তর দিয়েছিলাম পোর মিজারেবল এন্ড লোনলি হ্যাঁ সো দিস ইজ দিস ইজ পার্ট অফ দ্য জব ডিসক্রিপশন ফিলোসফাররা সমাজে কখনো ভালো ছিল না থাকবেও না আমিও ভালো নাই থাকবো আল্লাহ জানে আল্লাহ যদি চাই ভালো থাকবে ইনশাল্লাহ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আশা করি আপনি ভালো থাকেন এবং অবশ্যই আরো ভালো কিছু দর্শন মানুষ আপনার কাছ থেকে পাক এই প্রত্যাশা রইল আজকে আসসালামু আলাইকুম অনেক দিন পরে লাইভে আসলাম লাইভে আসারও কিছু উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে বাংলাদেশের কিছু প্রতিবন্ধী নিয়ে আমি কথা বলতে চাই যারা আমি জানি না তাদের ভিতরে শিক্ষা যোগ্যতা আছে কি না আমি এটা জানি না তবে এতটুকু আমি বলতে পারি ওদের ভিতরে যদি শিক্ষা যোগ্যতা থাকত আসিফ মাহাতাব ভাইয়ের মতন একটা মানুষের চাকরি ওরা কেড়ে নিত না 
আসিফ ভাই একটা প্রতিবাদ জানাইছে প্রতিবাদটা হচ্ছে দেখেন কালকে আমি আপনাদের বুঝাইছি বলছি যে আপনার একটা সন্তান আপনার সন্তান বাদ দেন ধরেন আমার জন্ম যেদিন হয়েছে আমার মা বাবার ঘরে যদি আমাকে কোন অন্য একটা মানুষের সেম ডে যেদিন আমার জন্ম হয়েছে ওই দিন যদি অন্য কারো কাছে রেখে আসতো যদি তারা বলতো যে ওইটা আমার মা বাবা আমি ছোটবেলা থেকেই ওইটাকে মা বাবা হিসেবে মেনে নিতাম তো আপনারা যদি ক্লাস সেভেনে পড়া একটা বাচ্চারে আপনারা শিখান সমকামী পুরুষে পুরুষে কেমনে অবৈধ সম্পর্ক মানে খুব মানে এটা খারাপ ব্যাপার যাই হোক বলতেও খুব খারাপ লাগতেছে জৈন সম্পর্ক কেমনে করতে হয় পুরুষে পুরুষে কিভাবে অবৈধ সম্পর্ক করতে হয় নারীতে নারীতে এইগুলো আপনারা যদি বইতে শিখান তাহলে তাহলে তারা মানে কি শিখবে তাহলে তারা কি শিখবে ওইটাই তো শিখবে যে আমাদের বইতেই তো দেখাইছে সমকামীর ব্যাপারটা যেটা আপনারা জানতেন না অনেক মানুষ মুরব্বীরা আছে এখনো জানে না সমকামী কারে বলে কারণ কি তারা তো কখনো শোনেও নাই তো কোন ধরনের মেয়াদ উত্তীর্ণ গাজা খেলে এইসব মন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী এইটার অ্যাপ্রুভাল দেয় এটা আমার জানা নাই তা আমার মনে হয় শুধু সে মেয়াদ উত্তীর্ণ গাজা খায় নাই আরো অনেক বড় বড় কিছু খায় এটা অ্যাপ্রুভ দিছে আমি আসিফ ভাইয়ের উদ্দেশ্যে আজকে ভিডিওটা বানাইতে আসছি আসিফ ভাইয়ের চাকরি নিয়ে নিছে একটা প্রতিষ্ঠান ওই প্রতিষ্ঠানে যে বেতন দিত আসিফ ভাইকে আমি ডাবল বেতন দিয়ে আসিফ ভাইকে আমার কোম্পানিতে আমি চাকরি দেব এবং ওর থেকে ভালো সম্মানে একটা জায়গায় বসাবো আমি কথা দিচ্ছি আসিফ ভাই যদি চাকরি করতে না চায় আমি আসিফ ভাইকে বলতেছি আপনিও একটা ইউনিভার্সিটি কিংবা একটা কলেজ গড়ে তুলুন আমি স্পন্সার করব বাংলাদেশে লাখো কোটি মানুষের সামনে আমি অদা করে যাচ্ছি আসিফ ভাই আসিফ ভাই আপনি যদি আমার এই ভিডিওটা আপনার কাছে পৌঁছায় আপনার একটু বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে আসিফ ভাই এই ভিডিওটা দেখতে পারে আমি চাই আসিফ ভাইকে আমার কোম্পানিতে চাকরি দিতে আসিফ ভাইয়ের যে চাকরিটা নিয়ে নিছে দেখেন আসিফ ভাই কি করছে পুরুষে পুরুষে সমকামী মানে একটা বিষয় তুলে ধরছে ক্লাস সেভেনের বাচ্চাদের বইতে সেখানে আসিফ ভাই কি করছে এটার একটা প্রতিবাদ করছে যে দুইটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে একটা প্রতিবাদ করছে তারপরের দিন তার চাকরি চলে গেছে তারপরের দিন ওই দিনে মনে হয় চাকরি চলে গেছে তো আমি আমি একটা কথা বলবো আপনারা যারা এই বই কিনছেন যারা এই ছোট ছোট বাচ্চাদের বাবা মা আছেন আপনাদের রিকোয়েস্ট করব আপনারা প্রত্যেকটা বই প্রতিটা বইয়ের যে দুইটা পৃষ্ঠা আছে প্রত্যেকটা বাবা মা প্যারেন্টস এই দুইটা পৃষ্ঠা আপনারা ছিঁড়ে ফেলেন আপনারা ঘরে ঘরে প্রতিবাদ গড়ে তুলুন এই বইয়ের পৃষ্ঠা আপনারা ছিঁড়ে ফেলেন প্রত্যেকটা বাবা মা যারা সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে যাদের বাবা মা আছেন তারা যাদের বড় ভাই আছেন তারা এই দুইটা পৃষ্ঠা আপনারা ছিঁড়ে ফেলেন কি জন্য ছিঁড়ে ফেলেন আজকে দেখেন এটা কিন্তু কোনো জাতি কোনো ধর্মের কথা না বাংলাদেশ সকল ধর্ম বসবাস করে ইসলাম কান্ট্রি আজকে দেখেন যে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান আপনার সন্তান যদি শেখে সমকামী কাকে বলে পুরুষ পুরুষে কিভাবে জৈন সম্পর্ক করতে হয় মেয়েতে মেয়েতে নারীতে নারীতে কিভাবে জৈন সম্পর্ক কিভাবে করতে হয় তো দেখেন এটা যদি বইতে শিখায় একটু বাচ্চারা কি শিখবে এটাই তো শিখবে তাই না তো এই ধরনের মিনিস্টার একটা বই যখন নতুন কিছু অ্যাড করতে হয় এটা মিনিস্টারিতে যায় এবং মিনিস্টারের সাইনিং লাগে তো আমার একটা কথা যে শিক্ষামন্ত্রী কোন ধরনের মেয়াদ উত্তীর্ণ গাজা খেয়ে এই বই পাবলিশ করছে এই বইয়ের অনুমোদন দিছে আপনি শিক্ষামন্ত্রী আপনার ছেলে যদি আরেকটা ছেলের সাথে সমকামী সম্পর্ক করে এটা আপনি মেনে নেবেন হয়তো বা আপনারা ধনীমান ব্যক্তি আপনারা আপনাদের সার্কেল আলাদা আপনাদের স্টেজ আলাদা কিন্তু আমরা যারা মধ্যবিত্ত যারা গরিব আমরা এগুলো কখনোই মেনে নেব না বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ঘরে আওয়াজ তুলবে প্রত্যেকটা ঘরে যারা ক্লাস সেভেনে পড়ে আপনারা এই বই টেনে ছিঁড়ে ফেলবেন দুইটা পৃষ্ঠা 
হতে পারে মন্ত্রীর ছেলে মেয়েরা সমকামী করে কিংবা মন্ত্রী সমকামী করে এই জন্য তারা সমকামীর অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিয়েছেন তো দেখেন আমরা ইসলাম কান্ট্রি ইসলাম কান্ট্রি মানে হচ্ছে হিসাবে কোরআনের আইন মেনে চলা উচিত আমাদের দেশে তো আইন আমাদের দেশের হেডলাইন হবে ওই যে পরিমণি কি জানি কি ফল খেয়ে অসুস্থ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে টিভি চ্যানেলের হেডলাইন আমাদের দেশে যারা টিভি চ্যানেল এই যে ভালো করে এটা তো প্রতিবাদ করে নাই কোন একটা চ্যানেলে তো এটা ভালো করে দেখাচ্ছে না কি জন্য দেখাচ্ছে না কারণ কি চ্যানেলের ব্ল্যাংকটা করে পিটাবে এসব মন্ত্রী যদি আপনারা কোনো কথা বলেন তো যাই হোক যারা ভালো সাংবাদিক আছেন তাদের জন্য দোয়া রইল আর রিকোয়েস্টও থাকবে যে আপনারা আসিফ ভাইয়ের পাশে থাকেন পুরো বাংলাদেশ আসিফ ভাইয়ের পাশে আছে আমরা আসি আসিফ ভাই আপনাকে একটা কথা বলে যেতে চাই আপনি ভয় পাবেন না আপনার পাশে আমরা আসি সাধারণ জনগণ আপনার পাশে আছে সাধারণ জনগণ আর বোকা নাই আমরা জানি কিভাবে লড়তে হয় কিভাবে অন্যায়ের মোকাবেলা করতে হয় আমরা এটা জানি আর আমরা এটা করব ইনশাল্লাহ তো আপনারা যারা মিনিস্ট্রিতে আছেন এই এই ধরনের যারা মেয়াদিত্তীর্ণ গাজা খান যে মন্ত্রীগুলো তাদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনাদের ছেলে যদি আরেকটা ছেলের সাথে অবৈধ সম্পর্ক জৈন সম্পর্ক করে এটা আপনি মেনে নিবেন যদি আপনি এটা মেনে নিতে পারেন তাহলে আমি মনে করব যে আপনিও সেম একটা পুরুষে পুরুষের সাথে আপনি সমকামিতে জড়িয়েছেন একটা নারী হয়ে আপনি একটা নারীর সাথে সমকামিতে জড়িয়েছেন সাধারণ মানুষ এটা চায় না এখনো সময় আছে আপনারা বাংলার মাটিতে এইসব বেহায়পানা বাদ দেন নাইলে একদিন দেখবেন মিনিস্টার কেউ মানবে না জনগণ খেপে যাবে আপনাদের উপর আপনারা যারা এই যে খারাপ সাংবাদিক আছেন আপনারা যারা খারাপ মিনিস্টারিতে আছেন আপনারা যারা খারাপ এক একটা স্তরে আছেন আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি আপনারা ভালো হয়ে যান ভালো হইতে পয়সা লাগে না দেখেন ছোট্ট একটা শিশু আপনারা ছোট্ট একটা শিশুরে কি শিখাচ্ছেন সমকামী শিখাচ্ছেন কিভাবে কি করতে হয় এই ধরনের কোনো কিছুই তো দেওয়া উচিত না ক্লাস টেন পর্যন্ত আমার মনে হয় তো যাই হোক আপনারা একটু আসিফ ভাই পাশে থাকবেন আসিফ ভাইয়ের চাকরি আমার কাছে রেডি আছে আসিফ ভাই যে বেতনে চাকরি করত তার থেকে ডাবল বেতন আমি দেব আমি কথা দিলাম আর যারা খারাপ মানুষ তাদের উদ্দেশ্য কিছু কথা বলি যে দেখেন আপনারা যারা খারাপ আপনাদের একদিন মরে যেতে হবে আজ হোক কাল হোক সবারই মরে যেতে হবে দুনিয়াতে যেমন বাঁচার জন্য টাকা লাগে আখেরাতে বাঁচার জন্য আমল লাগে আপনারা তো একবারও এটার দিকে ফিরে তাকান নাই অনেকজন হয়তো বা আপনারা জানেন না আমি ফাজিল দুষ্টু যাই হই না কেন পাঁচত্ব নামাজ আমরা মুসলমান সবার পড়া উচিত তো একটা রিকোয়েস্ট আপনাদের করব দেখেন আমার পিছনে কত মানুষ আমি উপরে উঠতেছি পা ধরে টানতেছে কত মানুষ যেই দেশে পনেরো লাখ টাকা দিয়ে বারো হাজার টাকার জন্য মানুষ মানে কুত্তার মতন ঘুরে বারো হাজার টাকার চাকরির জন্য কুকুরের মতন ঘুরে তারপরও মানুষের চাকরি হয় না ছাব্বিশ সাতাইশ বছর চাকরি খোঁজ মানে পড়ালেখা করার পরে চাকরি খোঁজে পনেরো লাখ টাকা দিয়ে বারো হাজার টাকার চাকরি খোঁজে মাসে এই দেশের মানুষ আবার জিজ্ঞেস করে যে আমি টাকা কিভাবে ইনকাম করছি আরে কিছু মানুষ যারা খারাপ যাদের টেনশন হচ্ছে উপরে আমি কিভাবে উপরে উঠছি সালার পর সালারা এই পনেরো লাখ টাকা দিয়ে ঘুষ না দিয়ে চাকরি না খোঁজে পনেরো লাখ টাকা দিয়ে একটা ব্যবসা কর দেখবি তাদের উন্নতি কিভাবে হয় আমি ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ালেখা করছি তোরা তো মুরুক্ষ সালারা মানে যারা মনে কর বুঝিস না জানিস না বিজনেস কর বিজনেস যেগুলো খারাপ মানুষ আছিস যেগুলো খারাপ চিন্তাধারার মানুষ তোদের বলতেছি তোরা বিজনেস কর কিছু জীবন একটা করতে পারবি সাতাশ বছর পর্যন্ত পড়ালেখা করে কি লাভ একজন ইঞ্জিনিয়ার যখন পড়ালেখা করে সাতাশ বছর পর্যন্ত শেষ করে আর একজন মেকানিক কোনো পড়ালেখাই করে নাই তার কাছে ইন্টারনেট করতে যাইতে হয় এক বছরের তার যে সার করতে হয় সে পড়ালেখাই করে নাই তাহলে এইসব পড়ালেখার কি দাম ব্যবসা কর ব্যবসা বিজনেস তারপরে বুঝতে পারবি যে টাকা কোথা থেকে আসে তো আলহামদুলিল্লাহ 
সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও সবাই জন্য দোয়া করি আল্লাহ উপরে একজন আছে আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ ভরসা আছে আসিফ ভাইয়ের কাছে এই ভিডিওটা পৌঁছে দেন আপনারা আমরা চাই এই বই ক্লাস সেভেনের এই দুইটা পৃষ্ঠা আমরা ছিঁড়ে দিতে চাই যারা বাবা মা আছেন ভাই বোন আছেন এদের ছোট ছোট মানুষের যারা ছোট ছোট মানুষ যদি আপনারা ওই ভিডিওটা দেখেন আপনারা এই দুইটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে দিবেন আমার যদি কেউ আমাকে বলতো যে না আমি বাংলাদেশের সম্পূর্ণ সপ্তম শ্রেণীর যে এই বইটা আছে সব বইগুলো আমি কিনে যদি আমাকে কেউ গভর্নমেন্ট মানে সরকার অনুমোদন দেয় আমি কিনে সিএ ফেলব সম্পূর্ণ বই পুরো বাংলাদেশের ক্লাস সেভেনের যে বইটায় এই দুইটা পৃষ্ঠা দিচ্ছে সমকামীর তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই সব মানে জিনিস যদি বাংলাদেশে কখনো শুরু হয় আপনারা একটু প্রতিবাদ গড়ে তুলবেন আপনারা আওয়াজ তুলবেন তারপরে দেখবেন সব কিছু ঠিক আছে মানে দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহিলাস দশজন মিলে একটা কাজ সহজেই করা যায় যেটা আমি একা পারবো না যেটা আপনাদের নিয়েই করতে হবে ইনশাল্লাহ আপনারা যারা দুবাই ইয়েতে আছেন আশেপাশে যদি কখনো কোনো প্রয়োজন হয় আপনারা আমার পাশে থাকবেন আমি আপনাদের পাশে আছি ইনশাল্লাহ আর একটা কথা বলে যায় আমাকে নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষ টুকটাক ভিডিও বানাচ্ছে জাস্ট শুধু ভিডিও ওই ইউটিউবে কিংবা ফেসবুক থেকে দুই টাকা কামানোর জন্য এবং মানুষ স্পন্সার করতেছে আমার যারা শত্রু কারণ আমি গোল্ডের বিজনেস করি আশেপাশে কোনো গোল্ডের বাঙালির কোনো গোল্ডের দোকানে লোক যায় না আমি মোবাইলের বিজনেস করি আশেপাশে মোবাইলের দোকানে কোনো লোক যায় না এটাই আমার শত্রু আর আমি যদি কের কাছে অন্যায় করি সে সাংবাদিকের কাছে কেন যাবে সে কোনো টোকায়ের কাছে কেন যাবে সে যাবে তো হচ্ছে আপনার পুলিশের কাছে আমি যদি কোনো অন্যায় করে থাকি আমি কোনো অন্যায় করে থাকলে আমি আমার বিচার প্রশাসন করবে আমার বিচার আল্লাহ করবে তো আমি মানুষের প্রতিদিন যে হেল্প করি আলহামদুলিল্লাহ এটা আমার মানে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া যে আল্লাহ আমার এইটুক তো ফির দান করছে কে কি বলে আর কে কি বললো এটাতে আমি ফিরে তাকানো ছেলে না তো মিনিস্টার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আপনাকে আমি বলে যাচ্ছি আপনি ভালো হয়ে যান সমকামী শিক্ষামন্ত্রী ভালো হয়ে যান আপনি নিজে একজন সমকামী তাই বলে কি আপনি ছোট ছোট বাচ্চাদের শিখাবেন ভালো হয়ে যান ভালো হইতে পয়সা লাগে না ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালাম আলাইকুম তিন লক্ষ টাকা দিয়ে সেখানে সমকামিতা শিখতে যাচ্ছি না সেখানে নাস্তিক হইতে আসেনি আমরা क्षमा प्रदर्शन करते मोस्ट इम्पोर्टेंटली যে কোনো ধরনের ওয়ার্কশপ যে কোনো ধরনের সেমিনার সব কিছু থেকে সমকামিতা এল জি বিটি ট্রান্স মতবাদ রিলেটেড সব কিছুকে বাতিল করতে হবে যদি তারা বাতিল না করে আমরা সকল ধরনের ক্লাস বয়কট করব সকল ধরনের কোর্স ফি বয়কট করব প্রয়োজনে এখানকার অধিকাংশ স্টুডেন্ট মুসলমান অধিকাংশ স্টুডেন্ট সমকামিতার বিপক্ষে অধিকাংশ স্টুডেন্ট নৈতিক মূল্যবোধের পক্ষে এই বেহাবনাকে মানবতার বিপক্ষে যে জিনিসটা এটাকে তারা কোনোভাবে মেনে নেবে না শুধুমাত্র আমার মনে হইল আমি মেয়ে এটার মানে কি আমি সমকামিতার দিকে ধাবিত হচ্ছে এটা কি কোনোভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব যুক্তির খাতের এটা সম্ভব না চিকিৎসা বিজ্ঞান এটার বিপক্ষে শুধুমাত্র পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা এটাকে প্রমোট করতেছে নারীবাদ নারীবাদীরা পশ্চিমে এটার বিপক্ষে কথা বলছে যে জিনিসটা প্রমোট করতে পশ্চিমে সত্তর বছরে গেছে সেটা সাত বছরের মধ্যে আমাদের সে প্রমোট হয়ে যাচ্ছে এটা কিভাবে সম্ভব আমাদের বইগুলোতে শরীফ থেকে শরীফার নাম দিয়ে ট্রান্সজেন্ডারকে প্রমোট করা হচ্ছে সমকামী থেকে প্রমোট করা হচ্ছে বেহা বোনাকে আমাদের ছোট ছোট কমল মতি ভাই বোনের মধ্যে প্রমোট করা হচ্ছে এই বয়সে যদি আপনি জেন্ডার ক্রাইসিস তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন তারা কিভাবে প্রোডাক্টিভ কাজে পরবর্তীতে লিপ্ত হবে তারা কিভাবে সে দেশের কাজে আসবে তারা কিভাবে আমাদের সমাজের উন্নয়নের কাজে আসবে আমরা কোনোভাবে এটা মেনে নেব না ব্র্যাককে সরাসরি বলতে হবে তারা সমকামিতে পক্ষে কিংবা বিপক্ষে আমরা ব্র্যাকের সব ধরনের কার্যক্রম না হয় বয়কট করবো ব্র্যাক ব্যাংক ব্র্যাক সিডস शरीफ थे शरीफ हर जो घटना टी आसिफ महत सर 
তাৎক্ষণিক ক্যামেরার সামনে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার সামনে বইয়ের দুই পা তা ছিঁড়ে ফেলেছিল তখন তখন কিন্তু ভিডিওটি ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং সবশেষে কিন্তু তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয় এই ঘটনার কারণে এরপর থেকেই কিন্তু বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক যারা রয়েছে শিক্ষার্থী যারা রয়েছে সবাই কিন্তু তার সাথে মিলে কাজ করছে এবং প্রতিবাদ করছে তাকে কেন বহিষ্কার করা হলো সে তো ভালো কাজ করেছে শিক্ষা আমাদের পাঠ্যপুস্তকে যে কথাটি উঠে এসেছে যে লেখাটি লিখেছে শরীফ থেকে শরীফা এটা কখনোই ঠিক হয়নি বা লেখার মধ্যে ভুল থাকতে পারে এই বিষয়গুলো কেন ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় আগে দেখল না বা কেন কমিটি গঠন করলো না যে বা শিক্ষা মন্ত্রালয় থেকে কেন এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলা হলো না তার আগে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় এমন কি ভয় পেল যে তাকে বহিষ্কার করতে হলো এরপর পর থেকে কিন্তু আমাদের যে আসিফ মাহতাব সাতিন কিন্তু যে খুব কষ্টের মধ্যে রয়েছেন চিন্তিত রয়েছেন তা কিন্তু নয় তাকে কিন্তু চাকরি দেওয়ার জন্য বাংলাদেশে অনেক কোম্পানি তাকে জানাচ্ছে ফোন করছে এবং বলছে যে আপনি আমাদের এখানে চাকরি করতে পারেন বা বিভিন্ন জন সোশ্যাল মিডিয়াতে এসে বলছে যে তাকে ডাবল বেতনে আমরা চাকরি দেবো প্রিয়সক এতে করে কিন্তু তার কপাল বা ভাগ্য আবার ফিরে যাবে এবং তিনি হয়তো আরও ভালো কোনো জায়গায় জব খুঁজে পাবে প্রিয়সক এই বিষয়ে আপনাদের কোনো মূল্যবান মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম